അവർ എബിലിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് വിതൗട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദൈവ ഭയമാണ് സർവമായ ജയം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതേത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള ദൈവഭയം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കുക വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു യഹോവ ഭക്തി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലുള്ള ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയമുള്ളവർ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത അത് തന്നെയാണ് തികഞ്ഞ ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് എബിലിറ്റി ടു ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം തോമസ് ആൾവ എഡിസിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഈ മൂവായിരത്തോളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമ്മാനിക്കുമ്പോഴും ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പരാജയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരാജയം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പരാജയം ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് എന്നുള്ള പാഠമാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം പരാജയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പരാജയം ഞാൻ ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പാഠം എബിലിറ്റി ടു ഹാർഡ് വർക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് തോറ്റുപോയ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അന്നവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരിക്കലും തോമസ് ആൾവ എഡിസനെ നമ്മൾ ആരും അറിയപ്പെടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡ്മൻ ഹില്ലാരി ആൻഡ് ടെൻസിങ് നോർഗി എന്നുള്ളത് ഈ ടെൻസിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നേപ്പാൾക്കാരനാണ് നേപ്പാളിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എവറസ്റ്റ് കാണാം കൊടുമുടി കാണാം തൻ്റെ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉള്ളിൽ ഉദിച്ച ഒരു 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 ആശയമാണത് രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ് മുത്തച്ഛനോടൊപ്പം നിന്നും പപ്പയോട് നിന്നും പല്ല് തേക്കുന്ന ശീലം അപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൊടുമുടി കാണും ഒരു ദിവസം ആറ് വയസ്സായ ഈ ബാലൻ അവൻ്റെ മുത്തച്ഛനോട് ചോദിച്ചു മുത്തച്ഛ ആ കാണുന്നത് എന്താണ് ആ പൊങ്ങ് വളരെ പൊക്കത്തിൽ കാണുന്ന ആ മല എന്താണ് അതെന്താണ് ആ കുത്തെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ മുച്ച മുത്തച്ഛൻ അവനോട് കൂടെ പറഞ്ഞു മോനെ അതിൻ്റെ പേരാണ് ചുമോരുമോ ചുമോരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേപ്പാളി ഭാഷയിൽ മേഘങ്ങൾ കുമ്മ കൊടുക്കുന്നവനെന്നാണ് അപ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ കാണുന്നതാണ് ചുമോരുമോ എന്നിട്ട് ഇത്ര കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയിലാരും അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അത് മേഘങ്ങൾ കുമ്മ കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഇന്ന് വരെയും ഭൂമിയിലാരും അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ചെറിയ ആശയം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു ആറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് അവന് വീണ്ടും ഓരോ ദിവസവും ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ചാ മുത്തച്ഛ ഇതെന്താണ് മുത്തച്ഛൻ പറയും അതാണ് ചുമോലുമോ മേഘങ്ങൾ കുമ്മ കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഒരു ദിവസം അവൻ അവൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ ഇങ്ങനെ ആ ആ കൊടുമുടിയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ചുമോരുമോ വൺ ഡേ ഐ വിൽ ബി ഓൺ യുവർ ടോപ്പ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് മേഘങ്ങൾ കുമ്മ കൊടുക്കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് മേഘങ്ങൾ കുമ്മ കൊടുക്കും ആ ഒരൊറ്റ കണികയാണ് ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ആ കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാല് കുത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 അനുഭവം ഉണ്ടായത് എന്നൊരു പുസ്തകത്തിലൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇടയായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് മാനിക്കും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് മലയാള മനോരമ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ വന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോജോ തോ മാത്യൂസ് ജോജോ മാത്യൂസ് കോട്ടയത്ത് താഴത്തങ്ങാടി ചുങ്കം താഴത്തങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ പത്രത്തിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഐ എ എസ് പരീക്ഷ എഴുതി ഡൽഹിയിൽ പോയി പരിശീലനം നേടിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫോർവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതിനാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിനപ്പുറം എഴുതാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും പരാജയപ്പെട്ടു പ്രിലിമിനറി ഒരു പ്രാവശ്യം പാസ്സായി സെക്കൻഡറിയിൽ പോലും കയറിയില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആശയം തോന്നി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ എങ്കിൽ പിന്നെ പത്ത് പേര് ജയിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഒരു ഐ എ എസ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങി ഈ പതിനേഴ്
സാധാരണയായിട്ടുള്ള പറയാറുണ്ട് ഓൾ റോഡ് ലീഡ്സ് ടു റോം ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ റോമിലായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് പുരാതനമായ അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധയാർജിക്കുന്ന ഒരു നഗരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ റോമ സാമ്രാജ്യം കാണാനായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരും ഈ കാണുന്നവരൊക്കെ റോമ സാമ്രാജ്യം കണ്ട് അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളെ കണ്ടിങ്ങനെ വാ വിളർന്ന് നിൽക്കും വാട്ട് എ ഹൗസം ലോൺസ് ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്കൈ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗോത്തിക് സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റൈലിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിശയിച്ച് നിൽക്കും അതിശയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഓരോ ഫോറിനേഴ്സിനോടുകൂടെ ഓരോ റോമാക്കാരും ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെ അതിശയിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ നഗരമെന്ന് പറയുന്നത് റോം വാസ് നോട്ട് ബിൽറ്റ് ഇൻ എ ഡേ എന്നുള്ള അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പണി പണിതെടുത്തതല്ല എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് വർഷത്തിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഉയർച്ച എന്നുള്ളത് അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ അവരോട് വിളിച്ച് പറയും അല്ലെങ്കിൽ റോമാക്കാർ വിളിച്ച് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമതായിട്ടും അവസാനത്തേതും ഗുഡ് പ്ലാനിങ് നല്ല പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ക് കൂട്ടൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ നല്ല കണക്കുകൂട്ടലുകളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കെട്ടി ഉയർത്തുന്നതിന് അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അത് ചെറുപ്രായം മുതലേ മാതാപിതാക്കളുടെ ശിക്ഷണവും അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷണവും ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും കെട്ടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സെലക്റ്റീവ് റീഡിങ്സ് എല്ലാ പുസ്തകവും ചാടി പിടി പിടിച്ചിട്ട് വായിക്കരുത് അതൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് എല്ലാ ബാലരമയും അത് ഇതൊന്നും അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും വായിക്കാൻ പോകരുത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രേമലേഖനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വിളിച്ച് വെറുതെ വിളിച്ച് വായിച്ചൊന്നും സമയങ്ങളായിരുന്നു സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് ബയോഗ്രഫീസിലുള്ള ശ്രദ്ധ പ്ലാൻ ചെയ്തുള്ള നമ്മുടെ വായനകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കെട്ടി ഉയർത്തുന്ന ശൈലി നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്ക് വിജയം സമ്മാനിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല ഒരിടത്തൊരു വിറവ് കെട്ട് വെട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അവന് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം അവൻ ഒരേ ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ വളരെ സുന്ദരിയായ മകളാണ് പക്ഷേ അതേപോലെ ഒരു വിറവ് കെട്ടുകാരന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു ടെസ്റ്റ് വെച്ചു ഈ ടെസ്റ്റിൽ വന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വിറവ് വെട്ടി അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ച് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഈ മോളെ വിവാഹം കഴിച്ചോളും അങ്ങനെ ധാരാളം പേര് യുവാക്കൾ വിറവ് വെട്ടാനായിട്ടെത്തി എല്ലാവരും വന്ന് ആദ്യം ആവേശത്തോടെ വെട്ടും വെട്ടി മുറിച്ച് കീറിയൊക്കെ ഇടും പലയിടത്ത് അതിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്തൊക്കെ ഇടും പക്ഷേ ആർക്കും ഈ കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നല്ല ചുറുറുക്കുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അവൻ വന്ന് ആദ്യം ചെയ്തത് അവൻ ആ കോടാലി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഭൂമിയിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കി അതിനെ അതിൻ്റെ ഉറപ്പൊന്ന് ക്ലിയറാക്കി വരുത്തി അവന് അവൻ്റെ അവൻ അവൻ്റെ ഒരു വശത്തിന് അതാക്കി തീർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചെയ്തത് അവൻ്റെ മൂർച്ച പരിശോധിച്ചു പിന്നെ അവൻ ചെയ്തത് ആ വെട്ടാനായിട്ട് വെട്ടി മുറിക്കാനായിട്ട് തന്ന തടിയെ ഒന്ന് ചവിട്ടി ഉരുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശിഖരങ്ങളോ ശാഖകളോ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബൾജി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി നിരപ്പാക്കി അതിനുശേഷം അവൻ ചെയ്തത് ആ തടിയെ ഒന്ന് ഭൂമിയിൽ ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ആക്സ് എടുത്ത് വെട്ടാൻ തുടങ്ങി ഈ ആക്സ് എടുത്ത് വെട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വന്നു എൻ്റെ മകൾ നിനക്ക് സ്വന്തമാണ് അതാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാടുകയറി ബീറ്റിങ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷ് കാട്ടിന് ചുറ്റും കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാരി വലിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ടൊന്നും അർത്ഥമില്ല സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് ബയോഗ്രഫീസിലുള്ള ശ്രദ്ധ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമെടുത്താൽ അതിൽ തന്നെ ആഴ്ന്നിറങ്ങി പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്ന് വരികിൽ നിശ്ചയമായും നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെറിയ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക ഒന്ന് തികഞ്ഞ ഈശ്വര വിശ്വാസം അവർ എബിലിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് വിതൗട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദൈവം അവസരം നൽകിയില്ലെങ്